ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്നും ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറുമായി കണക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്നും ഇൻ്റർനെറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഏതൊരു വിവരം നമുക്ക് തിരയണമെങ്കിലും ആദ്യം നമ്മൾ പ്രവേശിക്കേണ്ടത് ബ്രൗസറിലാണ് ഞാൻ മൊസില ഫയർഫോക്സ് ബ്രൗസറിൽ പ്രവേശിക്കുകയാണ് തുറന്നു വരുന്ന പേജിലെ സെർച്ച് ബോക്സിൽ എനിക്ക് എന്താണോ ആവശ്യം അത് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് എനിക്ക് താജ്മഹലിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് ആവശ്യം അപ്പോൾ ഞാൻ താജ് മഹൽ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു കീബോർഡിൽ എൻ്റർ കീ അമർത്തുന്നു ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് താജ്മഹലിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന മുഴുവൻ സൈറ്റുകൾ ഏതൊക്കെ സൈറ്റിൽ താജ്മഹലിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളുണ്ടോ ആ സൈറ്റുകളുടെ എല്ലാം വിവരങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്നുമല്ല വേണ്ടത് ഇമേജുകളാണ് വേണ്ടത് ചിത്രങ്ങളാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ പേജിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ടാബുകൾ കാണാൻ കഴിയും ഹോൾ മാപ്സ് ഇമേജസ് ന്യൂസ് വീഡിയോസ് എന്നൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും അതിൽ ഇമേജസ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇനി വരുന്നതെല്ലാം ഇമേജുകളായിരിക്കും ചിത്രങ്ങളായിരിക്കും ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ചിത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നവയല്ല ഇതിൽ പലതും കോപ്പി റൈറ്റ് ആക്ട് പ്രകാരം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്തരം ഫയലുകൾ നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഇമേജുകളെ ഒന്ന് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കോപ്പി റൈറ്റ് പ്രകാരം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഇമേജുകളെ മാത്രമേ നമുക്കെടുത്ത് ആവശ്യത്തിന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്തരം ഇമേജുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് മുകളിലെ ടാബിൽ ടൂൾസ് എന്ന് കാണാൻ കഴിയും ടൂൾസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ വീണ്ടും ഒരു ടാബ് വരും അതിൽ സൈസ് കളർ യൂസേജ് റൈറ്റ്സ് ടൈപ്പ് ടൈം എന്ന് കാണാം ഇത് പലതരം ഫിൽട്ടറുകളാണ് ഇത് ഇമേജ് സൈസ് വെച്ചാണ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എനി സൈസ് എന്നുള്ളതിലാണ് ടിക്ക് കിടക്കുന്നത് എനിക്ക് ലാർജ് ഇമേജുകളാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലാർജ് ഇമേജുകൾ മാത്രമാണ് ഇനി കാണുക ഞാനത് പഴയ പോലെ തന്നെ എനി സൈസ് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ കളർ വെച്ച് എനിക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എനി കളർ എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് ഏത് കളർ ഉള്ളതായാലും കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിൽ ഇനി ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി വരുന്ന ഇമേജുകളെല്ലാം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇമേജുകളെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ കഴിയും സൈസ് സൈസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും കളറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും യൂസേജ് റൈറ്റ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ടൈപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഇമേജുകളെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഞാനിപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യം ഇത് യൂസേജ് റൈറ്റ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ടിക്ക് കിടക്കുന്നത് നോട്ട് ഫിൽറ്റേഡ് ബൈ ലൈസൻസ് ലൈസൻസ് പ്രകാരം ഫിൽട്ടർ ചെയ്യേണ്ട എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈസൻസ് ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതും എല്ലാം ഇവിടെ കാണിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യം ലേബൽഡ് ഫോർ റീയൂസ് വിത്ത് മോഡിഫിക്കേഷൻ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പുനരുപയോഗ സാധ്യതയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ലേബൽഡ് ഫോർ റീയൂസ് നമുക്ക് പുനരുപയോഗ സാധ്യതയുള്ളത് അത് നമുക്ക് ആ ചിത്രത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാം പുനരുപയോഗം സാധ്യമാവും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യം എന്താണോ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് ലേബൽഡ് ഫോർ റീയൂസ് വിത്ത് മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഈ കാണുന്ന ഇമേജുകളെല്ലാം നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ ആ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി ഉപയോഗിക്കാവുന്നവയാണ് ഇതിൽ ഈ കാണുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചിത്രത്തിൽ താഴേക്ക് നമുക്ക് വലിക്കാൻ കഴിയും സ്ക്രോൾ ബാർ റൈറ്റ് സൈഡിലുണ്ട് സ്ക്രോൾ ബാർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ച് ഈ പേജ് താഴേക്ക് നമുക്ക് വലിച്ചു നോക്കാം ഇതിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചിത്രം ഇതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ചിത്രം ഏതാണോ ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ ചിത്രം കുറച്ച് ആ ചിത്രം വലുതായി വരുന്നതാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിത്രമാണ് അപ്പോൾ ചിത്രം ഒന്
നമുക്ക് പേര് മാറ്റി കൊടുക്കാം താജ്മഹൽ താജ്മഹൽ ഡോട്ട് ജെ പി എ ജി ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞുള്ള ഭാഗം ഒരിക്കലും മാറ്റം വരുത്തരുത് നമ്മളൊരു ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഫയലിൻ്റെ പേര് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞുള്ള ഭാഗം അതായത് ഫയലിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷനിൽ ഒരിക്കലും മാറ്റം വരുത്താതിരിക്കുക എക്സ്റ്റൻഷൻ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫയലിന് എററ് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻ മാറാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക പേര് മാത്രം നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇതെവിടെയാണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുകൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എനിക്ക് ഡെസ്ക്ടോപ്പിലാണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഡൗൺലോഡ്സിലാണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഡൗൺലോഡ്സിനുള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും ഫോൾഡറിലാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ആ ഫോൾഡറുകൾ കാണാം ആ ഫോൾഡർ തുറന്നതിന് ശേഷം സേവ് കൊടുക്കുക എവിടെയാണോ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷം സേവ് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ്സിലാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നത് ഡൗൺലോഡ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തത് പേര് താജ്മഹൽ എന്നായിരിക്കണം ചിത്രത്തിൻ്റെ പേര് താജ്മഹൽ എന്നായിരിക്കണം അത് ഡൗൺലോഡിലാണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മുകളിൽ സേവ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ പഴയ വിൻഡോയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ വിൻഡോ ഒന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ഹോം തുറന്ന് നോക്കാം ഡൗൺലോഡ്സിൽ ആ ചിത്രം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താം ഡൗൺലോഡ്സ് താജ്മഹൽ തൊട്ട് ജി പി ജി ഈ ചിത്രം ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിത്രം കൊണ്ട് എന്താണ് ആവശ്യം ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്നും ഒരു ഇമേജ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് ഒരു വീഡിയോ ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ബ്രൗസർ തുറക്കാം ഇനി നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ പ്രവേശിക്കാം എൻ്റെ ഈ തുറന്നു വരുന്ന പേജിൽ തന്നെ യൂട്യൂബ് എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിലും അങ്ങനെ കാണണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അഡ്രസ് ബാറിൽ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് എൻ്റർ കീ അമർത്തിയാൽ യൂട്യൂബിൻ്റെ സൈറ്റിലേക്കായിരിക്കും പോവുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ തുറന്നു വന്നിരിക്കുന്ന പേജിൽ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഒരു സെർച്ച് ബോക്സ് കാണാം അവിടെ നമുക്ക് എന്താണോ ആവശ്യം അത് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം എനിക്ക് തെയ്യമാണ് വേണ്ടത് തെയ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് തെയ്യം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു എൻ്റർ കീ അമർത്താം ഇപ്പോൾ കാണുന്നതെല്ലാം തെയ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോകളാണ് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നവയല്ല ചിത്രത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് കോപ്പി റൈറ്റിൽ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കോപ്പി റൈറ്റ് ഉള്ള വീഡിയോകൾ നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നവയല്ല നമുക്കത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാം ഫിൽട്ടർ എന്ന് കാണാം ആ ഫിൽട്ടറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പലതരത്തിലുള്ള ഫിൽട്ടറുകൾ വരും അതിൽ കോപ്പി റൈറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് അല്ലാത്തവയാണ് ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺ വീഡിയോകൾ ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് എന്ന് കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇനി ഈ വരുന്ന വീഡിയോകളെല്ലാം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നവയാണ് എനിക്ക് ആദ്യം കാണുന്ന വീഡിയോ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു വീഡിയോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ വീഡിയോ തുറന്നു വരും നമുക്കൊരു വീഡിയോ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി യൂട്യൂബിൽ പ്രവേശിച്ച് കീവേഡ് ഉപയോഗിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം വരുന്ന വീഡിയോകളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ആ വീഡിയോ തുറന്നു വരും ഇപ്പോൾ വീഡിയോ തുറന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അഡ്രസ് ബാറിൽ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് കാണിക്കുന്നു അഡ്രസ് ബാറിൽ എച്ച് ടി ടി പി എസ് ടാഗ് കഴിഞ്ഞ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം എന്നൊരു ഭാഗം കാണാം അതിൽ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം ആ ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞ് തന്നെ വേണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ അവിടെ രണ്ട് എസ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എസ് എസ് ഇതൊരു ഓൺലൈൻ ഡൗൺലോഡറാണ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് എസ് എസ് യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് ഇപ്പോൾ അവിടെ കാണാം ഇനി കീബോർഡിൽ എൻ്
ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവൈലബിൾ ഫോർമാറ്റുകളെല്ലാം ഇവിടെ കാണാം ഞാനൊന്നും മാറ്റുന്നില്ല ഈ ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് കൊടുക്കുകയാണ് ഡൗൺലോഡ് കൊടുത്തപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ തുറന്നു വന്നു ഇനി ഈ വീഡിയോയുടെ മുകളിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം സേവ് വീഡിയോ ആസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഫയൽ സിസ്റ്റം വരും അതിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ നെയ്മ് എന്ന് കാണാം ആ പേര് ഞാൻ മാറ്റിക്കൊടുക്കുകയാണ് തെയ്യം എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടേക്കാണ് ഡൗൺലോഡ്സ് എന്ന ഈ ഫയൽ സിസ്റ്റം മുഴുവൻ ഇവിടെയുണ്ട് ഇവിടെ ഏത് ഫോൾഡറിലേക്കാണോ നമുക്ക് എങ്ങോട്ടാണോ ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആ ഫോൾഡർ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഞാൻ ഡൗൺലോഡ്സിലേക്കാണ് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡൗൺലോഡ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തത് പേര് കൊടുത്തു വീഡിയോക്ക് തെയ്യം എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തു ഡൗൺലോഡ്സിൽ സേവ് ചെയ്യണം എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ വലതു ഭാഗത്ത് മുകളിലായി സേവ് എന്ന് കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ പേജിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഒരു ഡൗൺലോഡ് ആരോ കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും തെയ്യം എന്നുള്ളത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡൗൺലോഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല ഈ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡിങ്ങിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ടൈം അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡൗൺലോഡിങ് കംപ്ലീറ്റഡ് എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഫോൾഡറിൻ്റെ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ ഫോൾഡർ തുറന്നു വരും നേരെ ഡൗൺലോഡ്സിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയും ഇവിടെ തെയ്യം എന്നുള്ള പേരിൽ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇത്തരത്തിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വീഡിയോകൾ ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺ ഫിൽട്ടർ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ക്ലാസ് മുറികളിൽ ഉപയോഗിക്കാവു